giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Sau khi tiếp nhận thông tin bé gái 14 tuổi nghi bị chính cậu ruột xâm hại và đưa vào bệnh viện phá thai, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Dòng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo Hồ Chí Minh đã vào cuộc, kết hợp với Bệnh viện Phù sản từ đời để tố giác sự việc lên công an. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sáng ngày 22 tháng 6, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đã tới bệnh viện phụ sản từ đời để tìm hiểu sự việc bé gái 14 tuổi mang thai, nghi do cậu ruột xâm hại. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Theo luật sư nữ, chiều hôm qua, ngày 21 tháng 6, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh sau khi nắm thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, tiếp xúc và thăm hỏi cháu Lít. Dòng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo, nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nên hội sẽ bám sát, làm việc với cơ quan điều tra để đưa ra ánh sáng kẻ xâm hại cháu Lít. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo, Bệnh viện Từ Đờ cùng Hội Bảo vệ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với công an về vụ việc của bé Lít. Dòng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo hiện tại hội đã thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho bé 2 triệu đồng, đồng thời nhờ người ở lại bệnh viện chăm sóc cho bé. Bé Lít có nguyện vọng sau khi ra viện, muốn được học tập và sống ở nơi an toàn hơn, không muốn về lại chỗ cũ nữa bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng đọc nhân tạo của Việt theo. Hội sẽ làm những thủ tục tiếp theo để đưa lít vào một trung tâm bảo trợ xã hội mà cháu muốn. Riêng người cầu ruột của bé, hiện đã bị công an tạm giữ để điều tra sự việc, luật sư nữ chia sẻ tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Dòng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Trước đó, chiều tối ngày 21 tháng 6, công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai được cầu ruột đưa đến bệnh viện Từ Đờ, thành phố. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo Hồ Chí Minh để phá thai. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 19 tháng 6, bé N, T, L, sinh năm 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang, được một người xưng là cầu ruột đưa vào bệnh viện phụ sản Từ Đờ để nào phá thai. Trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ nhận thấy lít tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Có những biểu hiện lạ. Khi người cầu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tới hỏi thăm để tìm hiểu thông tin giọng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Bạn đang nghe giọng độc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Hiện bé Lít đang được Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chăm sóc tại bệnh viện phụ sản Từ Đờ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo, kết quả siêu âm cho thấy bé Lít đã mang thai được 21 đến 22 tuần tuổi. Sau khi gặn hỏi về việc ai là người làm bé Lít. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo có thai, lúc đầu Lít hoảng loạn và tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ động viên, bé Lít khóc và kể rằng mình đã bị cầu ruột nhiều lần xâm hại tình dục. Ngay lập tức, Bệnh viện Từ Đờ đã trình báo Công an Phường Nguyễn Cư Trinh, quận, tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sau đó, ông L, V, C, Sinh năm 1974, đã được các cán bộ công an phường Nguyễn Cư Trinh đưa về trụ sở để làm việc. Theo hồ sơ do ông C, cậu bé Lít, cung cấp khi khám và nhập viện, Lít mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông này chăm sóc, nuôi dạy từ lúc 9 tuổi đến nay dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo thông tin vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.